welcome for this video lecturing class i am nachimuthu hod of mechanical engineering department christian polytechnic college watan jetram today we are going to discuss about ic engine uh, today we are going to discuss about introduction of ic engine ic engine types of heat engines parts of the engine classification of ic engine working principle of ic engine applications of ic engine now we see the introduction of ic engine an engine is a device to convert the fuel energy into mechanical energy in engines chemical energy pounded in a fuel is converted into heat energy by combustion and the heat energy is converted to mechanical energy by the driving mechanism ipozh padathil paarpadu ic engine aagum ic engine enbadu eriburulin veppa aatralai இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றுகின்ற சாதனமாகும் அதாவது எரிய பொருளை எரிய வைப்பதன் மூலம் கிடைக்கின்ற வெப்ப ஆற்றலை இயந்திர ஆற்றலாக மாற்றி வாகனங்களை இயக்குவதற்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனம் தான் இந்த ஐசி என்ஜின் ஆகும் வெப்ப ஆற்றல் இன் மூலம் இயங்குகின்ற என்ஜினுக்கு ஹீட் என்ஜின்ஸ் என்று பெயர் அந்த ஹீட் என்ஜினுடைய இரண்டு வகையாக டைப்ஸ் இருக்கின்றது ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் மற்றொரு வகை இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் இந்த இரண்டு வகைகளை பிரிப்பது எப்படி என்றால் எரிபொருளை என்ஜினுக்குள் சிலிண்டரில் எரிய வைக்கின்ற எரிய வைத்து என்ஜினை இயக்குகின்ற என்ஜினுக்கு பெயர் இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் என்ஜினுக்கு வெளியே எரிபொருளை எரிய வைத்து என்ஜினை இயக்கினால் அது எக்ஸ்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் அந்த எக்ஸ்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜினுடைய எடுத்துக்காட்டாக ஸ்டீம் என்ஜின்ஸ் டர்பைன்ஸ் ஸ்டெர்லிங் என்ஜின்ஸ் ஆகும் அது என்ஜினில் சிலிண்டருக்குள் எரிபொருளை எரிய வைத்து இயக்குகின்ற என்ஜின் இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் ஆகும் அவை ஆட்டோ என்ஜின் அல்லது பெட்ரோல் என்ஜின் எனப்படும் மற்றொரு வகை டீசல் என்ஜின் இன்னொரு வகை வாக்கல் என்ஜின் ஆகும் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த என்ஜின் இப்பொழுது என்ஜினுடைய பாகங்களை பார்க்கலாம் இப்பொழுது இது பிஸ்டன் ஆகும் சிலிண்டருக்குள் மேலும் கீழும் இயங்குவது பிஸ்டன் இந்த பிஸ்டனை கிராங் சாப்டோடன் இணைப்பது இந்த கனெக்டிங் ராடு மேலும் இந்த என்ஜினுடைய வெப்பத்தை குறைப்பதற்காக என்ஜினுள் செலுத்தப்படுகின்ற கூலிங் வாட்டர் செல்லும் பாதையாக இது எக்ஸாஸ்ட் வால்வு வால்வு ஸ்ப்ரிங் ஸ்பார்க் பிளக் கேம் சாப்ட் கேம் சாப்டுடைய கேம் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் செல்லும் பாதை இன்லெட் வால்வ் கம்பஸ்டன் சாம்பர் சிலிண்டர் கனெக்டிங் ராடு கிராங் சாப்ட் இவையெல்லாம் இந்த என்ஜினுடைய வெவ்வேறு பாகங்களாகும் classification of ic engines in the internal combustion engines are classified depending upon number of strokes two stroke engines four stroke engines types of ignition spark ignition engine compression ignition engines number of cylinders single cylinder engine multi cylinder engine ipolude working principle of internal combustion engines nam padathil paarpadu four stroke ஃபோர் சிலிண்டர் பெட்ரோல் என்ஜினுடைய நான்கு ஸ்ட்ரோக்களுடைய படம் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு சிலிண்டர் உடைய பெட்ரோல் என்ஜின் இயங்குகின்ற விதத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் நான்கு ஸ்ட்ரோக் என்பது இன்டேக் ஸ்ட்ரோக் ஆர் சக்சன் ஸ்ட்ரோக் கம்பரசன் பவர் எக்ஸாஸ்ட் நான்கு ஸ்ட்ரோக் ஆகும் முதல் நிலையான சக்சன் ஸ்ட்ரோக் அல்லது இன்டேக் ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது பிஸ்டன் மேலிருந்து கீழே இறங்குகிறது கீழிருந்து மேலே செல்வதும் மேலிருந்து கீழே செல்வதும் தனித்தனி ஸ்ட்ரோக் ஆகும் இப்பொழுது முதல் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் மேல் நோக்கி இருந்து மேல்நிலையில் இருந்து கீழ் நோக்கி வருகிறது அதற்கு பெயர் சக்சன் ஸ்ட்ரோக் அப்பொழுது சிலிண்டருக்குள் வால்யூம் அதிகமாகிறது ப்ரெஷர் குறைகிறது வெளி மண்டல வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட சிலிண்டருக்குள் அதனுடைய அழுத்தம் குறைவாக இருப்பதால் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் காற்றும் பெட்ரோல் கலந்த கலவையானது இல்லட் வால் வழியாக சிலிண்டருக்குள் உள் நுழைகிறது பிறகு இரண்டாவது ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது பிஸ்டனானது மேல் நோக்கி நகர்ந்து செல்ல ஆரம்பிக்கிறது அப்பொழுது இரண்டு வால்வுகளும் இன்லெட் வால்வும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் க்ளோஸ் ஆன நிலையில் இருக்கிறது மேல் நோக்கி பிஸ்டன் செல்லும் பொழுது உள்ளே இருக்கின்ற காற்றும் பெட்ரோலும் கலந்த கலவையானது அழுத்தப்படுகிறது அப்பொழுது அழுத்தும் பொழுது அதனுடைய ப்ரெஷர் அதிகமாகிறது வெப்பநிலையும் அதிகமாகிறது அதனுடைய பிஸ்டனுடைய மேல் நோக்கி வந்துகின்ற இறுதி நிலையில் ஸ்பார்க் பிளக்கிலிருந்து தீப்பொறியானது உருவாக்கப்படுகிறது அப்பொழுது தீப்பொறி பட்டவுடன் காற்றும் பெட்ரோலும் கலந்த கலவையானது எரிகிறது எரிந்து அதிக வெப்பத்தை உடன் 
கலந்த வாயுவானது பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி தள்ளுகிறது இது மூன்றாவது ஸ்ட்ரோக்கான பவர் ஸ்ட்ரோக் ஆகும் அப்பொழுது பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி தள்ளும் பொழுது அது கிராங்க் சாப்டை சுற்ற வைக்கிறது கீழ் நோக்கி வரும் பொழுது இரண்டு வாழ்களும் மூடிய நிலையில் இருக்கும் பின்பு பிஸ்டன் ஆனது நான்காவது நிலையான எக்ஸா ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது மேல் நோக்கி செல்கிறது மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது இன்லட் வால்வு மூடிய நிலையிலும் எக்ஸாஸ்ட் வால்வு ஓப்பனான நிலையில் இருக்கும் அப்பொழுது எரிந்த வாய்க்கள் எல்லாம் இந்த எக்ஸாஸ்ட் வால்வு வழியாக வெளியேறுகிறது இந்த நான்கு ஸ்ட்ரோக்களும் நடந்தால்தான் ஒரு முழுமையான சைக்கிள் நடைபெறுகிறது இந்த முழுமையான சைக்கிளின் பொழுது வாகனம் இயங்குவதற்கான அதை இன்ஜின் இயங்குவதற்கான சக்தி பெறப்படுகிறது நான்கு ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது சக்தி பெறப்படுவதால் இது போர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவ்வாறு போர் ஸ்ட்ரோக் என்ஜின் இயங்குகிறது நாம் மேற்கூறிய படத்தில் சொன்னதைப் போல இந்த படத்தில் எப்படி செயல்படுவது செயல்படுகிறது என்பதை நேரடியாக காணலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு இன்டாக் ஸ்ட்ரோக் சக்சன் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் கீழ் நோக்கி வரும் பொழுது காற்றும் பெட்ரோலும் கலந்த கலவை உள்ளே வருவது படத்தில் காண்பிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது எக்ஸாஸ்ட் வால்வு மூடி நிலையில் இருக்கிறது அடுத்த ஸ்ட்ரோக்கான கம்பர்சன் ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் மேல் நோக்கி செல்லும் பொழுது அது அழுத்தப்படுகிறது அழுத்தும் பொழுது அதனுடைய வெப்பநிலையும் ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் பொழுது தீப்புரியானது ஸ்பார்க் பிளக்கின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது அதனால் மூன்றாவது ஸ்ட்ரோக்கான பவர் ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது எரிகின்றதை காண்பிக்கப்படுகிறது அப்பொழுது எரிந்த வாயுக்கள் அதனுடைய வெப்பத்தால் பிஸ்டனை கீழ் நோக்கி தள்ளுகிறது அதன் மூலமாக கிராங்க் சாப்டானது சுற்றுகிறது அந்த பிஸ்டன் மேலும் அடுத்த ஸ்ட்ரோக்கின் பொழுது கீழிருந்து மேலே செல்லும் பொழுது எரிந்த வாயுக்களை எக்ஸா ஸ்ட்ரோக்கின் வழியாக வெளியே செல்வதை படத்தில் தெளிவாக காண்பிக்கப்படுகிறது இவ்வாறு நான்கு ஸ்ட்ரோட்கள் இயங்கி ஒரு முழுமையான சுற்று முழுமையடைந்து என்ஜினுக்கு தேவையான பவரை கிடைப்பதால் இது கிடைக்கின்ற ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபலை இப்பொழுது நாம் தெளிவாக படத்தில் காணலாம் நாம் பார்த்து கொண்டிருந்த இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் இயங்கு விதத்தை பார்த்தோம் அந்த இன்டர்னல் கம்பஸ்டன் என்ஜின் மனிதருடைய வாழ்க்கையில் வாகனங்களில் போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது சாதாரணமாக பயன்படுத்தப்படும் பைக் கார் லாரி ட்ரக் ரயில் விமானம் கப்பல் போன்ற போக்குவரத்து வாகனங்களிலும் சரக்கு வாகனங்களிலும் இந்த ஐசி என்ஜின் பயன்படுகிறது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்